Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Muy buenas tardes. Comienza el fin de semana y hay mucha, pero mucha actividad deportiva arrancando por eh, tres compromisos de Liga Expansión que habrá precisamente en este viernes, una vez terminado el programa, pasando por supuesto por la jornada de Primera División hasta llegar al partido del Morelia y el Gran Premio de Monza que se corre el domingo por la mañana. Así que será muy intenso, vamos a platicar prácticamente de esta gran cantidad de eventos. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, por comentar, por volverse parte de esta mesa de análisis. Saludos a mis compañeros y amigos, antes a cada uno de ustedes, por supuesto. Humberto Torres, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues ha terminado ya la cuenta regresiva para recibir al equipo de Dorados, un equipo que viene en construcción, pero que no se ha visto mal. ¿eh? Ha perdido ante equipos que están arriba en la tabla y por la mínima diferencia. Perdió ante Mineros 1-0. Perdió ante UDG 1-0, a Tapatío le sacó el empape. Me parece que es un rival engañoso para el Morelia, ¿eh? Como se puede ver, quizá que esté a modo por estar más abajo en la tabla. Por ahí te puede venir a sacar una sorpresa. ¿Cómo ves el partido, Humberto? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Un saludo a Ángel Fernando y, por supuesto, a José Manuel Díaz. Eh, sí, como bien mencionas, el Atlético Morelia pues recibe a Dorados, que es el penúltimo lugar general sin embargo, pues ha tenido un inicio de torneo contra equipos de jerarquía, contra equipos que van a ser protagonistas dentro del torneo. Eh, ahora, yo creo que aún así el Morelia tiene una obligación rotunda de quedarse con la victoria. Juegas en tu casa, juegas con tu gente, independientemente de cómo, se has, eh, cómo ha sucedido la semana. Vienes de un empate durísimo contra Oaxaca que se incluso se podría interpretar como una derrota porque Oaxaca era por mucho el peor del torneo y ahora empiezas eh, eh, enfrentas al segundo peor que como mencionas quizás es un tanto engañoso los resultados pero creo que el Morelia tiene lo necesario para que sea una obligación ganarle al penúltimo lugar de la tabla general una obligación ganarle al penúltimo lugar de la tabla general José Manuel Díaz te doy la bienvenida y te pregunto si estás de acuerdo con eh, esta postura de Humberto Torres. ¿Es una obligación para el Morelia ganarle al penúltimo de la tabla? Que de repente suena como eh, muy despectivo el penúltimo de la tabla. Pero vamos, no hay mucha diferencia entre tú y el penúltimo. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, ¿qué tal, Marco? Un saludo para todos los amigos que nos ven de Ecos del Quinceo. Un saludo estar otra vez aquí con Humberto, con, con Ángel. Es que mira, se ha inflado tanto el globo desde que se inició esta franquicia de expansión de Atlético Morelia que ya creemos que es superior a todos simplemente por el estadio, por la afición o por otros temas. Por la y camiseta, veces, por el sí, escudo. Muchas veces, y muchas veces hay, hay que saber que se juega 11 contra 11 y puede pasar de todo. ¿eh? Eh, yo, yo no comparto que... Bueno, comparto que puede ser obligación porque estás de casa, en casa, pero no comparto que sea obligación porque me parece que Dorados está jugando mejor incluso que Atlético Morelia. Ha encontrado un modelo más definido de juego y es un rival que se va a complicar mucho y más porque el Loco Abreu, entrenador de Dorados, eh, tiene una fórmula muy ofensiva. Eh, eh, no es un entrenador que, que vaya a chiquitear partidos, que vaya a echarse atrás, que aviente el, el carro... En, la, en el área, es decir, eh, va a buscar los partidos, va a trabar el juego en medio campo y, y va a ser ofensivo. Entonces, no, no creo que sea un partido sencillo. Obligación tendría que ser para cualquiera de los dos ir a buscar el resultado si son equipos profesionales, ¿no? Eh, entonces, eh, difiero un poquito en ese sentido con la palabra obligación. Entiendo por qué la usa y entiendo cómo la está usando, pero no puedes demeritar al rival. Ya lo hiciste con el último de la tabla y te salió el tiro por la culata. Le, le pegaste al avispero y te salieron más bravos los, los alebrijes. Entonces, eh, yo creo que debe de empezar una recomposición en esta parte de, de dirección de Atlético Morelia. No me refiero a cuerpo técnico, sino en los altos mandos a dejar de poner presión innecesaria donde no es y dejar que los que saben de fútbol y los que saben de estar en la cancha los dejen trabajar. Muy bien, pues Guillén, pero ¿no te parece que por... Eh, perdón, Marco, antes, antes de que presentara a Ángel, ¿no, ¿no te parece de verdad una obligación enfrentarte a una de las peores franquicias que ha habido en Liga de Expansión? 
Dorados ¿Sí? es de verdad de los equipos que más pierden. Es, una, eh, ¿Sí? es un bodrio, es la cantera de Solos que es inexistente, es la cantera de Querétaro que hoy también en día es inexistente. Creo que hay una obligación por parte del Atlético Morelia, que es una de las nóminas más altas de la Liga de Expansión, que tiene un técnico comprobado. El loco Abreu tiene una trayectoria de futbolista impresionante, pero como técnico, discúlpame, no es nadie todavía. Creo que la, el Morelia sí tiene la obligación de ganar a, a, al penúltimo de la tabla general. No, sí, a ver, bueno, si te basas en esos argumentos, evidentemente la palabra obligación tiene que estar, pero también si has visto las cinco jornadas y has visto que Dorados ha descansado en un partido, le ha hecho juego a los equipos de arriba. Morelia no pudo con Tapatío. O Bien, sea, bueno, eh. va, va, vámonos en ese orden, ¿no? También, ahorita lo seguimos analizando. Ángel Fernando, ¿cómo estás? Y bueno, para bajar un poco los decibeles, eh, te quisiera preguntar eh, ¿cómo, cómo va a llegar Checo Pérez al Gran Premio de Monza, Ángel Vimos que el fin de semana pasado pues no tuvo muchos sobresaltos, pero tampoco tuvo realmente aspiraciones reales de meterse al podio. ¿Consideras que va a seguir esta tendencia en el gran premio que se corre el domingo por la mañana, tiempo del Centro de México? Te doy la bienvenida, Ángel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Eh, fíjate, Marco, que la cuestión de Checo la veníamos comentando antes de que fueran en las vacaciones en la Fórmula 1, y, y yo te decía que siendo Red Bull el coche aún más imponente de la parrilla, Checo preocupaba porque no rendía, no rendía, siempre en las clasificaciones volvía a fallar como era, eh, como ese es su punto más débil como piloto. Y ahora que Red Bull no es el coche más fuerte, ahora que tiene mucho más cerca a McLaren y hay otras escuderías que le pueden complicar en este gran premio de Monza, donde se premia al coche que tenga la velocidad punta más alta, Checo va a sufrir no tengo ninguna duda de que va a sufrir, y, y probablemente ahora que, se le, que más se le necesita, porque los campeonatos empiezan a apretar, porque el campeonato de constructores empieza a igualarse poco a poco, gracias a, a que Norris y sigue ahí golpeando fuerte con McLaren, Sergio Pérez eh, yo creo que va a decepcionar este gran premio también. Bien, pues el panorama no pinta nada bien para el mexicano. Vamos a arrancar entonces el programa eh, platicando un poco de a ver, la defensiva de Morelia está sufriendo, ¿no? Ha sufrido en el torneo. Esta semana presentaste a un defensa central. Se ha platicado muy poco sobre este chico, Gerard Gómez. ¿Qué tanta posibilidad tiene de, 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 de jugar? Eh, me imagino que de arranque poca, ¿no? Pero bueno, ¿a, ¿a qué viene Gerard Gómez? ¿Viene a ser una solución? ¿Viene a ser una pieza más? ¿Viene a formarse, a terminarse de formar como jugador? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos analizar de este catalán que fue presentado, insisto, esta semana, que por el tema de Cristian Barrientos pasó medio desapercibido? Pero bueno, es un jugador más en una zona donde te has visto carente hasta el momento en el torneo. Yo me quedo con que sí tendría que jugar. Tendría pues desde que mi perspectiva, Gerardo Gómez viene únicamente a sumar... Eh, eh, Adelante, chicos. Adelante. Adelante. Sí, yo les decía, por la cuestión de que se ha visto, ya vimos la lesión de Luis El Cholo López, que ha estado ya dos partidos eh, sin jugar y ha tenido que reacondicionar a Rolando, a Rolando en la posición de central, que sabemos que además de que lo puede hacer, no es una posición ideal para él o puede ser más beneficioso para este Atlético Morelia tener a Rolando en el medio campo entonces en ese sentido creo que tendría que tener su oportunidad este, este chico Gerard Gómez sin embargo lo veo también complicado porque es un joven que más allá de las condiciones que pueda tener que no hemos visto eh, tiene, está en las mismas características o creo que está en, el, en la misma situación de un Gabriel Quesada que es un joven, que es central pero no sé si se, me, o sea, me sorprendería ver que Mario García a él sí le dio oportunidad y a un Gabriel que está, la verdad es que no la ha tenido. Vamos a, vamos a la pausa, se nos vino el tiempo encima. Regresamos para escuchar a Humberto y a José Manuel respecto a Gerard Gómez, porque ahí difiero un poquito contigo, Ángel. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Coincido en que debería de tener la oportunidad, ¿no? Pero porque la saga se ha visto mal, no. porque necesitas reforzarse en esa defensa. 
no sé si compararlo tanto con Gabriel Quesada, porque más allá de que puedan tener una edad similar, uno trae un proceso, otro trae otro proceso, uno tiene una, un nivel, el otro tiene un nivel, otro nivel, no quiero decir que cuál tenga mayor nivel, porque no hemos visto a Gerard Gómez y a Quesada lo hemos visto a cuenta gotas, pero no creo que sea el, el factor eres defensa joven para no incluirte. Yo creo que va más por el, la calidad y el aspecto individual que pueda llegar a mostrar cada quien en ese sentido. Y vamos a ver si eh, Gerard le gana la pulsada al propio Quesada para levantar la mano y no tener, ahí sí consigo contigo Ángel, no tener que, que, que retrasar a Rolando González, que no lo hace mal, por supuesto, pero creo que lo de Rolando te puede favorecer mucho más en otra zona del campo. Sí, desde luego. A ver, creo que el fichaje de Gerard Gómez está pensado para hacer un caso como el, como el de Jesús Ramírez. Tiene 22 años, es un futbolista no tan joven, pero pues creo que es, tiene una curva de aprendizaje todavía eh, de manera ascendente y creo que ese es el sentido del fichaje. Ahora, ¿le alcanzará? Lo descubriremos. Hemos visto muy poco, eh, bueno, más bien no hemos visto absolutamente nada de Gerard Gómez en lo que lleva de tiempo acá en, el, en, la, en la ciudad de Morelia. Y también creo que es muy importante mencionar que en los extranjeros, en el, en el club, en los últimos años al menos, pues no ha habido muy buenas contrataciones que digamos de, eh, perdón, de jugadores extranjeros. Sergio Vergara, Junior Paredes, el propio eh, Johnny Ochoari, eh, La Erte, que me parece de lo peor que he visto en el Atlético Morelia, con lo Coincido. poco que lo hemos observado. Oye, menos un 45 minutos. Creo que la Atlético no, Morelia no, no ha tenido un buen ojo con los extranjeros y bueno, esperemos que al menos con el pedigrí y el caché que tiene de venir de la Masía, pues tenga un poco más de... Sí. Un poco más de oportunidad, ¿no? Sí, José Manuel, adelante. ¿Qué opinas de este chico? No, bueno, eh, igual, estoy igual que, que, que los cuatro. Tú, tú estuviste ¿no? en la Masía, tú, tú estuviste hace poco en la Masía. ¿Qué se habla de Gerard Gómez? ¿Qué escuchaste allá? De... <risa> no, bueno, para empezar, ni siquiera ya estaba en la Masía el chico, ya había estado, estaba en la Liga de Andorra, lo trajeron de allá. Entonces, eh, eh, eso es a lo que iba. De pronto, eh, los cuatro estamos a ciegas, no sabemos quién es, no sabemos, eh, sabemos que juega de central, sabemos que es un jugador fuerte, alto, eh, por las condiciones que manejas de, de un jugador europeo. ¿no? y más en esa posición, sabes que es así. Ahora, yo difiero también con esta parte que dice Ángel, porque es joven, digo, carajo, estamos eh, viendo en el fútbol mundial estrellas de 16, 17, 18 años jugando hasta en selecciones, y nos vamos a poner a tentar el corazón porque tiene 22 años y está en una liga de expansión, segunda división en México. Digo, creo que la calidad ha, ha hablado por sí misma, tampoco es que sea una tendencia, pero últimamente han salido jugadores, y como, como tal, tenemos que dar la oportunidad al que tenga la mejor calidad, es como la selección mexicana, no llames al que es el hijo favorito de la televisora. Habla el que esté en el mejor momento y el que tenga la calidad en, probada en ese momento para, para ser referente o para jugar. Eh, eh, es ahora, lo bien, ahora, José Manuel, si estás fichando un jugador eh, extranjero, si sí tiene que tener ese mínimo de calidad más alto que no se ha encontrado, como bien lo menciona Humberto, en los últimos fichajes extranjeros. Eh. Ah, no, Morelia, seguramente. Pítale a Jesús Ramírez y Morelia ha traído extranjeros por traer. Sí, claro. No, no, no. Bueno, a ver, va, vamos a entenderlo también. Eh, quitando, creo que Edwin Quesada también es este, es venezolano, colombiano. Eh, no, Edwin ¿no? Quesada es uruapense, papá. Perdón, perdón, perdón. Entonces lo estoy confundiendo con el otro chico también zurdo este, que, que estaba en Atlético. Y, y Melgarejo, un rato. Melgarejo, para... Melgarejo, que era paraguayo. Tiene razón, me, lo estoy confundiendo. Pero fuera de eso, eh, digo, uno entiende que todos los fichajes siempre son para sumar. Ya que te vendan el video de que hizo 20 jugadas muy bonitas, pero no te pasan el resto del partido, pues ya es tu obligación investigar y saber si realmente el chico juega. Yo coincido con, con Humberto, en los 45 minutos que vimos de la ERTE fueron tristísimos, han sido tristísimos. Eh, esperas de un brasileño que por lo menos tenga un toque de balón exquisito, o por lo menos que acaricie un poco más la pelota, y este cuate la verdad es que, 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 que al momento... No, ojalá no estemos hablando de una cuestión de... Eh, ¿Cómo se llama? Adaptación, porque pues esa es la famosa palabra para cuando un jugador no funciona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con el caso de Gerard, más allá de que venga de la Liga de Andorra, efectivamente tuvo un paso por juveniles de, de la Masía, jugó desde cadetes, cadetes que son alrededor de 13, 14 años, luego viene juveniles A, juveniles B, y a partir de ahí es que dan el salto a, a, al primer equipo o a las, a la, digamos, a las fuerzas básicas ya como tal para ser eh, tomados en cuenta más adelante por el primer equipo, el entrenador. Eh, 
no, no continúa ese proceso, por algo habrá sido también, hay que decirlo así, ¿no? ¿no? No todos los que están en la fábrica o en la masía quiere decir que son superestrellas o llegarán a ser de alto nivel, pero seguramente tiene condiciones interesantes para haber durado varios años ahí. Después okay. das, se va sea a la y viene de Morelia ahí. necesita defensas. No sí, puedes claro. jugarte un torneo con un mediocampista adaptado. Y si no, este no, no. no del alto, si este no del alto, sería pues otro fichaje fallido. ¿Para qué traer un defensa que no, que, que no da el ancho, perdón? No, no el alto, el ancho. Sí, sí, pero, bueno, pero Marco... Pero él tendría que jugar desde ya, ¿eh? O sea, si está físicamente apto, tendría que ser titular el próximo, el próximo sábado, mañana. Sí, ta también hay que entender una cosa, y no es una justificante para este chico, pero viene de otro país, viene de otro continente, viene con otro uso horario, viene con otras costumbres, adaptarse... Ya, le podría... ya tiene rato en Morelia, ¿eh? Lo sí, presentaron sí, sí. apenas esta semana... Pero, pero tenía como un mes, tiene ¿no? Un mes y medio acá. O sea, sí, bueno, entonces, bueno, entonces en, ese sentido, en ese sentido, entonces tiene que estar. No lo has usado porque no lo habías podido inscribir y lo que quieras, perfecto. Ahora, hay que, no estoy diciendo que sea el caso, pero hay que recordar que la, también muchos fichajes, como lo dijo Humberto al principio, pues son nada más para buscar billete, ¿no? Lo revalorizas y lo, lo vendes y te vas. Ahora, esto tiene que venir acompañado de buenas actuaciones para que el chico valga la pena para el club y valga la pena para él dar un salto de calidad a una primera división del país que tú gustes. Ya, no creo... ya está registrado, ¿eh? Y no es sí, tan sí, alto. Sí. Perdón, Ángel, nada más para leer por su ficha, 1.78 de estatura, no, no, no es nada, nada de otro mundo, 75 kilogramos, 22 años, recién cumpliditos. Gerard Gómez, nacido en Barcelona, ya registrado oficialmente ante la Liga, apto uh -huh. en todos los sentidos para debutar, Ángel. En este sentido, Marco, que uno que lo mencionas, porque yo le vería una virtud e incluso le pondría, le tendría cierta expectativa en un rubro muy específico, como es la salida de balón. Una cosa que, por un lado, Atlético Morelia ha sufrido, se notó que contra Lebriges eh, no había por dónde, hay que saltar la línea porque de verdad no había manera de, de sacar el balón jugando y además porque precisamente si por algo se caracterizan hoy en día los centrales modernos y, y los jóvenes que salen de la masía es por esto, por tener una salida de balón eh, impecable porque en el juego de pies son muy, muy buenos sin importar la posición a pesar de que sean defensas centrales, entonces yo sí le pondría cierta expectativa en este sentido a, a este chico y bueno, eh, Esperar que sí, que sí rinda de inmediato y que, y que tenga tiempo de juego, porque si no exactamente para qué lo trajiste. Y, y entiendo lo que me decían de que hoy en día no importa tanto la edad, sino la calidad, y estoy de acuerdo. Sin embargo, aquí en Morelia me parece que, y dentro de la liga, aplica en muy pocos casos. Realmente ver que un joven le den la oportunidad es casi, es muy, muy difícil de ver. Entonces yo, a pesar de que creo que se, la, se tendría que ver al menos que le den el beneficio de la duda, ya en el terreno de juego, no creo o no veo muy probable que esto suceda con este joven. Bien, vamos a hacer una pausa más. Regresamos para meternos en lo que puede ser el partido Dorados que se mete a la casa del Canario. el cerro de tus pasiones eh, un partido interesante no eh, me llamaba la atención lo que decía José Manuel en su introducción incluso diciendo que Dorados ha jugado mejor que Morelia en este arranque del torneo, no cuando los resultados no lo han reflejado, realmente es así, realmente Dorados se ha mostrado mejor futbolísticamente que el Atlético Morelia, muchos eh, de bote pronto podrán decir que no pero a ver, ¿quiénes realmente han visto los partidos de Dorados? ¿quiénes realmente han visto jugar este equipo porque, insisto, esos resultados de perder por la mínima diferencia ante Mineros, ante Leones Negros, de empatarle a Tapatío, a mí sí me, me generan cierta alerta en lo que puede presentar este rival. Insisto, más allá de los resultados, futbolísticamente no va a ser ningún plan. ¿eh? Eh, mañana el equipo de Washington, Sebastián Abreu. A, a lo que me refiero con esto no, no, no es que se esté jugando mejor, ya se adaptó mejor a un modelo de juego de su entrenador, está entendiendo mejor lo que el entrenador pide, es por eso a lo que me refiero que para Atlético Morelia va a ser muy complicado. Eh, te daba una estadística al principio antes de entrar al programa, Marco, eh, el profe Mario García... El profe Mario García ha tenido que utilizar a 18 jugadores como titulares por aquello de las bajas, lesiones, este cambio de formato de esquema, tratando de apuntalar más en un 
una zona del campo. Entonces, eso te habla también de, de los problemas que ha tenido el profe Mario para poder tener titulares. Únicamente han, han habido tres jugadores que han, sido, han jugado los cinco partidos de titulares. Torres, Gallegos y Rolando González. Son los únicos tres que han jugado de titulares los cinco partidos. Y después tienes a cuatro jugadores que han jugado cuatro partidos. Diego García, Luis López, eh, Cris Trejo y e Yescas. Y de ahí en fuera, los demás has, has, has tenido que estar haciendo cambios. Eso, por una parte, puede decir, ay, es que no ha encontrado su once, pero también, por otra, te habla de que ha habido lesiones, de que ha habido situaciones complicadas. Y también está muy bien que el profesor esté utilizando diferentes jugadores para ver cómo, cómo hacer mejorar a su equipo. En cambio, Dorados ha mantenido una media de, de, de 13, 14 jugadores únicamente que han estado rotando en la titularidad. Por eso creo que se ha adaptado mejor y está jugando mejor. Ojo, claro, los resultados, los resultados no te acompañan, pero si hacemos una comparativa en el único rival que se han enfrentado, uno, uno le metieron cuatro ¿eh? y el otro quedó empatado a tres. Entonces, ojo, va, vamos a ver. Yo no digo que, que no se pueda, pero va a ser un partido bastante complicado. ¿no? En el papel, por ser penúltimo, podría parecer que es sencillo, pero para nada. ¿eh? El equipo de, de, de Loco Abreu está agarrando la idea del, del entrenador, ¿eh? No, para mí creo que hay una... Ustedes están sobrevalorando a Dorados, porque a Dorados tampoco es un equipo que juegue bien. Si nos vamos a la data, si nos vamos a los números fríos, el Morelia ha tirado más veces a gol que Dorados. Tiene una mejor ofensiva que Dorados, independientemente de que ah, se le mide con un brasero distinto, porque uno es el Morelia y el otro Dorados. Pero estoy seguro, jóvenes, que si le quitamos los nombres propios, ustedes no dirían que Dorados juega mejor que Morelia. Me parece que Morelia, a pesar de que juega feo, juega incluso mejor que Dorados, y así lo dice la data, genera más fútbol, genera más ocasiones de gol. En la única estadística trascendente que Dorados es superior al Morelia es en centros por derecha. No, y en y goles recibidos. Bueno, 4 contra 6. Pero dije, abismalmente superior. El Morelia, por ejemplo, si es abismalmente superior a Dorados en tiros a gol, que me parece una estadística mucho, mucho más importante que un centro por derecha. Sí, no, pero a ver, estamos hablando... Pero, son, pero tampoco son estadísticas como para pensar que mañana Morelia se para y le pasa por encima a Dorados, ¿eh? Y si quieres ver, meter más datos, y si quieres meter más datos, pues mete que en ocho torneos este Dorados ha sido el peor, uno de los peores equipos y solamente en uno ha, ha trascendido. Claro. Sí, pero los claro. números a veces no juegan, Humberto. Están ahí y son parte, pero también tienes que Son considerar... parte fundamental, sí, son Por parte eso. fundamental. También considera entonces que Morelia ha recibido 10 goles y es uno de los peores equipos en ese rubro, recibiendo más goles que, que Dorados, que nada más ha recibido 8. Entonces, a, hay muchas cosas Un a partido favor menos. Contra. Por eso, un partido menos, pero contra equipos más fuertes y ha competido. ¿Ya jugó contra el Atlante Dorados? No, pero ya jugó contra Tapatío, que te vino a hacer cuatro goles aquí y quedaron 3-3 allá. Y jugó ¿Qué por, de visita, por cierto, eh? yo hablé con gente de Tapatío posteriormente del, de, del encuentro y me comentaron que mucho tuvo que ver el resultado tan positivo por el parón que hubo por, el, por la luz. Bueno, acá, sí, les dieron hasta un, acá les dieron hasta un día para que se recuperaran y ni así pudieron ganar. Entonces también hay parones a parones, ¿no? Hay, hay quien los utiliza para bien y hay quien lo, no sabe usar. No, por eso, el, el parón fue acá y, y yo coincido, ¿eh? Sí, Morelia había empezado muy bien ese juego. No, 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 no tenemos, desafortunadamente, la que el hubiera no exista y, 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 y se le fue a Morelia. Ahí aprovechó Tapatío para replantear y pasarle por encima tácticamente a Morelia. Pero bueno, hablando de Dorados, yo más allá de la data que sí valoro eh, la investigación y, y le doy su, justo, su justa dimensión, creo que Morelia tiene un mejor plantel, eh, tiene jugadores con un poquito más de recorrido, Dorados está formado por futbolistas que son proyectos, ¿no? A integrarse o a reintegrarse en su momento, ya sea a Cholos o, o a Querétaro, eh, sin embargo, más allá de todo esto, eh, esa propuesta que trata de implementar Abreu, que es abierta, que es ofensiva, que, que para nada va a tirarse para atrás, creo que le puede beneficiar mucho al partido y al propio Morelia, eh, en ese sentido. Y me da la impresión de que, porque Morelia todavía no domina su transición defensiva, ojalá pueda aprender a hacerlo y este partido será una buena prueba para, para ello, pero a mí me da la impresión de que vamos a encontrar un resultado similar a ese Dorados 3, Tapatío 3. ¿eh? Yo veo mañana un partido con, con goles, veo mañana un partido donde a Morelia 
eh, se va a tener que esforzar mucho más en ataque porque Dorado lo va a vacunar en algún punto. Entonces, eh, yo, yo, yo lo que, a lo que quiero llegar como conclusión es que hay una alta expectativa desde afuera por, por ver este partido, porque me parece que sí puede ser para el espectáculo atractivo, e insisto, puede venir una, una cantidad de goles importante por lo que ambos equipos plantean en el terreno de juego y porque aún las defensivas están muy débiles. Hablabas de 10 goles recibidos de un lado, de 8 goles recibidos del otro. O sea, y tampoco hay mucha cantidad de goles anotados por ninguno de los dos equipos. Entonces, ojalá... Mira, y más que nada, sobre todo que haya espe espectáculo. Aquí a lo que le hace falta a la Liga de Expansión es eso, espectáculo. La gente se está empezando a cansar, que no hay ascenso, que no, que no, que no se está tomando en cuenta, que la Liga la tienen un poquito ahí abandonada. Entonces, lo, lo menos que pueden hacer los equipos en general es tratar de ser un juego ofensivo, tratar de jugar con el espectáculo, porque si bien lo decíamos al principio de una forma u otra, no termina de dejar de ser negocio el fútbol. Entonces, pues por lo menos trata de meter más gente con un juego más vistoso, con más cantidad de goles, y eso en automático se va a traducir en, en, en dinero, ¿no? También, es importante hacerlo. Y yo pronóstico para el partido. Ángel, adelante, Ángel. Sí. Perdón, yo quería puntualizar la importancia que tiene ganar este partido en cuanto a la tabla general, porque a ver, ya es jornada 6, y ya hay que ir empezando a mirar la tabla y las aspiraciones que tiene realmente si quiere ser uno de los cuatro mejores equipos y clasificar directo a la liguilla. Porque, a ver, ahorita Atlético Morelia tiene cinco puntos y está a tres unidades de llegar al cuarto lugar, que es, en teoría, el objetivo que se planteó al inicio de este torneo. Primero, el clasificar directo. Estás a cuatro, a tres puntos, perdón, del Atlante, que tiene un partido menos. Estos equipos que van en, te, en tercero, cuarto y quinto, tienen un partido menos que tú. Entonces, por ahí, ya tienes una, una desventaja, porque ganando este fin de semana... Te acercas, sin embargo, estos equipos aún tienen algo que decir para, para, que se, para que se emparejen los partidos, entonces aún se te pueden distanciar más. Primer punto. En, en segundo punto, este es el tercero de la rachita que se le juntó a Atlético Morelia frente a los últimos tres de la tabla general, contra el cual ya le ganó uno, empató uno, y ahora veremos qué tal le va contra Dorados. Siguiente punto, la siguiente jornada descansas. Entonces, si no ganas este encuentro, la siguiente jornada, por obvias razones, no vas a sumar puntos, por ahí te puedes empezar a quedar y, y ya las alarmas ya pasan de mitad de torneo y se pueden empezar a encender. ¿eh? Sí, muy, muy buen análisis. Vamos a la pausa y regresamos para platicar un poco de selección nacional. Antes, quiero que me digan su pronóstico. Eh, veo triunfo canario de un lado, acá mis ojitos verdes. Veo empate del otro lado, eh, la experiencia. Y vamos a ver qué nos dice Ángel. A ver si, a ver si yo le atino a, a sus pronósticos. Dos, dos. En Ecos del Quinceo, muchas gracias por continuar con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos sigue al interior del estado de Michoacán. Antes de cerrar el tema del Atlético Morelia, me gustaría conocer el pronóstico de cada uno de ustedes. Comienzo contigo, Ángel Fernando. Mañana, ¿cómo queda el Canario? Uf, yo le pondría que un doble oportunidad al Morelia, ambos anotan y un del 4.5 goles. Entonces, Pero, yo... ¿y, el, ¿Y el resultado? Yo creo que Morelia, uf, me, 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 algo me dice que van a empatar, 1-1. 1-1. José Manuel Díaz. Ya no entendí su, 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 <ríe> su pronóstico porque dijo 4.5 goles, pero dijo 1-1. Entonces no le crean, no vayan a apostar lo que dijo Ángel. Onder este, dijo, Onder, de 4.5 ah, goles. O sea, se anotan, se anotan menos de 5 goles, Yeye. Si no, 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 ya no sé, le pero da uno. El mundo de la ligopatía. No, 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 ya vi, ya vi, ya vi, me equivoqué, perdón. Este, yo 2-2. Dos, dos. Tampoco, tampoco creo que pasen de cinco goles. Dos, dos. Voy 2-1 Morelia. 2-1 Morelia. Muy bien, como lo intuí, Humberto decía triunfo canario, pues se mandó el empate y bueno, Ángel, que no, no tenía idea por dónde se iba, también pone empate. Yo me voy por el triunfo del canario también. 3 por 2, ¿eh? No me vayan a decepcionar, muchachos. 3 por 2. Espero, espero que sea de esa manera. Esa, esas mariposas que vimos ayer te están llenando de orgullo, ¿eh? Qué bárbaro. No, 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 para nada. Pero bueno, ya, o sea, no, ¿no? creo que Dorados es muy vulnerable atrás. Por más de que sí eh, se está adaptando al modelo bien, todavía es muy vulnerable atrás. Y ahí lo ah, tiene bueno, que... ya, 
Y además, lo que hemos venido hablando, ¿no? Estás jugando contra los últimos de la tabla, tienes que aprovechar más allá de que estés en buen momento, en mal momento. Si son los últimos de la tabla, tienes que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Sí, y el hecho de que descansas la próxima semana te obliga un poco Ahí. más todavía, ¿no? Porque imagínate un ratote sin ganar, tomando en cuenta la jornada pasada. Si no ganas en esta, o sea, serían tres, sin sumar de a tres, ¿no? Podría darse y eso sería bastante negativo para el proceso del equipo. Ayer Humberto Torres hablaba de una selección de muertos. Vamos a platicar un poquito sobre la convocatoria de la selección mexicana. Eh, y, y bueno, eh, llama la atención porque es la primera de Javier el Vasco Aguirre, pero es lo que hay en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué más se le puede agregar? ¿Por dónde buscarle? Eh, vamos, no hay mucha, no hay mucha materia prima, ¿no? Para, para la selección nacional en estos momentos. Hay proyectos de jugadores que se quedaron en eso, en proyectos y, y realidades hay pocas, ¿no? Y me parece que esta es la realidad del fútbol nacional. No, 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 no encuentro ninguna, ya, ya lo, lo escucharé de ustedes, pero no encuentro ninguna convocatoria que no tenga una justificación real, ¿no? Más allá de que el nivel no sea el óptimo. También de pronto Javier Aguirre puede estar pensando en recuperar a cierto jugador, ¿no? A cierto futbolista. Entonces, pues bueno. Mira. No, no sé cómo hayan visto esta, esta primera convocatoria. Que llama mucho la atención lo, de, lo del guardameta Padilla. ¿eh? Ahí va a encontrar un, un, una competencia real eh, Malagón, porque el chico lo ha hecho muy bien, ni más ni menos que en la primera división de España. Eso es lo que iba. Creo que es una convocatoria más congruente que las anteriores. Eh, más allá de que ahorita Raúl Jiménez lleva dos goles o ha estado jugando 10, 15 minutitos en los partidos, quitando este último partido que fue de la Championship, contra, contra un equipo de Championship, perdón, en la Copa, este, me parece que es en general congruente, no podías llamar a Ochoa porque no tiene equipo, no podías llamar a Raúl Jiménez porque apenas va iniciando y está tratando de retomar goles al menos, ¿no? No, eh, Raúl Jiménez es una lágrima, es el tercer delantero del Fulham. Sí, bueno, déjame terminar. Pero a lo que voy, es lo que tienes. Digo, si lo han estado llamando a selección tres años seguidos o, o tres procesos mundialistas. Y Dime no uno que pueda gol. ir en lugar de Raúl, Jamine, de Raúl Jiménez. No, ¿Quién? Pues, no pues Henry Martin y, y, y ya, Santiago Jiménez. Ahí está, pues, Henry Martin. La, ahí están, ahí están sí, en la convocatoria. Son los que no tienen hay. que estar, no hay. Por eso, por eso a mí me llama mucho la atención que mucha gente dice, ¿qué falta Raúl Jiménez? No, en ese caso ya Malchichar tiene más trayectoria en selección. O sea, si vamos a hablar de trayectoria en selección, ¿no? Eh, el goleador no. histórico tendría más méritos, en teoría. Gracias. Escúchame, 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 escúchame. Gracias. En Gracias. teoría tendría, tendría más, más méritos que Raúl, pero ninguno de los dos. Y no hay mucha tela de dónde cortar. A mí lo que me encanta es lo del no. portero de Atlético de Bilbao. Eso es fantástico. Y si lo tienes que poner, ojalá lo pongan en uno de estos pero, dos partidos. Pero es el tercer portero. No me interesa. Es el tercer portero no me interesa. Está jugando. No, está jugando. Está, está aprovechando. El del Fulham, pero el tercer portero. Ya no va a jugar, ¿eh? Ya no va a jugar, José Manuel. No, no sé. No esperemos que sí. Ojalá que sí, porque no lo hizo mal. Si ya, ya regresa Unai Simón. Ya, Unai Simón, ya. qué bueno. Pero a ver, Unai Simón también no, no lo llamaron. Regresó, regresó el 2. Regresó el 2. Y ya lo Por pusieron eso. titular. Falta todavía. No, no, no. Falta todavía que regrese Unai Simón. Por eso, ah, pero más allá de eso, el tercer portero. más allá de eso, qué bueno, jugó de titular, no de banca, eso también hay que decirlo. Jugó dos partidos no había. En, la, en una liga, no importa, tuvo su oportunidad y la aprovechó. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene a de mí, malo? A mí me parece una falta de respeto convocar a un portero o a un jugador, el que quieras, quita de la posición, que tiene dos partidos como profesional más que yo. Lo estás, lo estás trayendo en para que España. no te lo quiten. Para que en la Liga de España, dos, ¿eh? Dos partidos. Te lo estás en trayendo para España. que te lo quiten. Te lo estás trayendo para no, que te lo quiten. No, en la mejor Liga del Mundo. Sí, no, claro. Es la Premier. Es la Premier. Pero no, bueno, pues ahí está. A mí me parece está, mucho más que... Ahí están los títulos. Yo aplaudo, yo aplaudo la convocatoria de Padilla. A ver, imagínate dos que no lo hubieran partidos. convocado, dos. el Vasco Aguirre, que no lo hubieran convocado. No lo va a convocar España, ¿eh? Te lo juro. No, no lo importa, va a convocar España. No, importa, no te lo van a ganar. Pero no tenemos muchos jugadores como para andarlos regalando y andarlos dejando ahí. El tipo no tiene tenemos. condiciones. A ver, ¿no, ¿no te parece que sea uno de los tres mejores porteros hoy de México? ¿Padilla? Sí. Por dos partidos no te puedo, yo no te podría, yo no podría aventurarme bueno. a decir que es uno de los tres mejores porteros ah, de México. bueno, pero el cuerpo técnico de la selección mexicana tiene que hacer un análisis mucho más profundo que solo dos partidos. O sea, 
me imagino que hay reportes, que hay espero, estudios. Espero. Que, o sea, que, bueno, que si lo han estado visto. llevando, quieren llevar a uno porque hizo una tajada a Neymar en un mundial hace 10 años, ¿no? O sea, el va, mejor va, partido va, de la historia. Según tú, en esos México, son, tus, son tus análisis. El más goleado no, de la historia. No, no, sí lo es, y el 7-1. Sí sí Entonces, no, no, no. Vamos a hablar serios. Estamos hablando serios. Entonces, sí, no, no hay mucho, no hay mucho de dónde agarrar. No hay mucho de dónde agarrar. Entonces, agarra lo poquito que hay y está bien. Que te lo vayas trayendo. Lávate la boquita cuando probando. hables de Guillermo Ochoa, José Manuel. Lávate la no, boquita no, no. cuando hables de que Guillermo Ochoa. Ahora, me parece que antes del tal Arrangel estaba Julio González, ¿eh? Híjole, no sé. Ahí debatible, sí. debatible. El, el tema con Julio González me parece que es un tema de edad. O sea, no, no puede llevar a un portero de más de 30 años que tiene prácticamente el mismo tiempo que el tal Arrangel como jugador titular en primera división. Obviamente okay. el tal Arrangel pues tiene una curva Entonces, ascendente. Es una lista pensando en el Mundial, ¿no? En el futuro. Sí, desde Debería luego. De Pero a ver, a, 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 mí, a mí no me preocupa la lista porque creo que el que sea que vaya no hay una diferencia notable y no hay un gran ausente. No está Alexis Vega, me da igual. No está Uriel Antuna, me da igual. No está Jorge, Jorge Sánchez, me da igual. No está Jorge. Jorge me da enteramente igual. Creo que la crítica no es tanto por la convocatoria por sí sola, sino por la falta de futbolistas que hoy en día existen en el, en, en el fútbol mexicano. No hay materia prima. A ver, Laines tiene el 6% de minutos jugados en eh, este torneo. Sebastián Córdoba no ha completado un solo partido en lo que va del torneo. Eh, hay una ausencia y una carencia de calidad enorme y mucho también tiene que ver que los equipos regios a ellos los culpabilizo enormemente, acaparan todo el talento mexicano y terminan poniendo extranjeros. Yo no creo que estos decir. jugadores, muchos de estos deberían estar jugando en Guadalajara, no en los regios. No, y aparte aparte también están repatriando mucho jugador de Europa, los mismos regios también, sí. ¿no? Entonces, eh, se vuelve un tema. Algo positivo... A Pisuto, ¿cuánto ha jugado Pisuto desde que llegó a Tigres? Creo, creo que Pisuto. dos partidos. Y dos no va a jugar más, y no va a jugar más. A ver, te, a, algo de lo de lo positivo de esta convocatoria es que por fin se le llama a Alan Mosso, que durante mucho tiempo ha sido el mejor lateral derecho y llamabas a Jorge Sánchez, que era banca, o que ni siquiera jugaba. O sea, hay detalles, hay detalles ahí que dices, bueno, la, la selección es para que jueguen los mejores en el momento que estás reclutándolos, no para andar haciendo inventos y andar haciendo menciones honoríficas a los que hicieron hace 20 años o 10 años algo por la selección. Si no están en buen momento, no son llamados. Y punto, la selección no es para hacer homenajes. Si quieres hacer un homenaje, llena la Azteca, ponle un rival a modo y, y trata a los que quieras traer para que tengan su homenaje, que se avienten chilenas, que saquen una pelotita debajo del poste y que sean felices y que la gente les aplauda. Fíjate el doble discurso. Y todos los, Fíjate y todos el doble los discurso tepito, de José Manuel. Por eso, y que, y que metan goles a, a Nueva Zelanda si quieres. O a no, quiere, mundial, no quiere a ¿no? Guillermo Ochoa, no quiere a Guillermo Ochoa que apenas el torneo pasado seguía en Europa y dice que prefiere a Chicharito Hernández por encima no. de Raúl Jiménez. Chicharito claro. Hernández que tiene, tiene más, un gol, mucho. un gol en dos años, José Manuel. Sí, pero al metido, Puebla, al pero, Puebla. Pero en, los Vamos mundiales, a la pausa. pero en los mundiales ha metido goles, Raúl Jiménez ni uno. Ya. Vamos a la Ahora, pausa, volvemos. Uno fue. con nosotros y bueno, se prendió se prendió la mesa con el tema de la selección nacional. Por cierto, eh, esta convocatoria eh, ha dado Javier Aguirre, es para los partidos de la fecha FIFA del mes de septiembre, que están programados contra Nueva Zelanda el 7 de septiembre y contra Canadá el 10 de septiembre, ambos en Estados Unidos, ambos se van a celebrar en Estados Unidos Será entonces eh, pues, la primera ventana que tenga Javier Aguirre, Rafa Márquez, este cuerpo técnico, para observar a estos jugadores. Me llama la atención también el regreso, así como lo mencionaba José Manuel de Alan Mozo, que es muy merecido. Me, me llama la atención ver a Jesús Angulo, el famoso Stitch de Tigres, que son de los pocos mexicanos que juegan y me parece muy buen futbolista. Ver ahí a Gallardo... Eh, pues no, no había justificación para dejarlo fuera, de regreso me parece positivo. A ver, apuesta por Fidel Ambriz, Fidel Ambriz que tiene muchas condiciones, un contención interesante, pero que me parece se ha atascado un poco en León. Vamos a ver si ahora su llegada a Monterrey, donde debería tener minutos, puede hacerlo progresar. Orbelín Pineda me parece que ya no da más, ¿eh? más allá de que esté en Grecia y todo. Es un jugador al cual yo no le veo ya un aporte distinto en selección nacional. 
Romo bueno. tampoco me llama mucho, ¿eh? Romo tampoco me convence. Es que aquí no, Romo, o sea, fue, si no Romo, fue el, Romo fue el mejor de la Copa América, perdóname. Sí, 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 pero, pero no, no sé. Pues, de pronto, Johan, ¿no? Parece que y en, en la Copa América dando unos Johan. zapatos. Sí, de hecho, puedes debatirlo, sí, o sea, puedes debatirlo, pero Romo sí no. está dentro de los tres mejores futbolistas de la Copa América por parte de la selección, sí. que de verdad, digo, la vara de todas maneras estaba, estaba bajísima. Muy bajita, pero, ¿no? a ver, si, si no es Orbelín, ¿quién? Antuna, muerto. Eh, si no es Romo, ¿quién? Cortizo. Bueno, no, como un cinco, es más, dime un cinco. Un cinco no, pero yo, yo en lugar de Orbelín pondría Cortizo, Orbelín no va tan afuera, ¿no? Va, es más como interior. A veces lo ponen por dentro, lo ponen por afuera, realmente no es especialista de nada, así como Cortizo, que juega a veces no, por no, afuera, Debería jugar el piojo, ¿no? Dentro. Debería ser el piojo Alvarado. Debería ser Javier es que, no, aquí, aquí viene José Manuel, cámbiate no, esa chimarra no, que traes, ponte no, una no. Roja, y, roja y blanca, porque no, todo no, Chivas, que venga todo no. Chivas, el líder del Estoy fútbol mexicano. Hablando, estamos hablando del mejor jugador del torneo pasado en esa posición, tampoco te vayas de boca, o sea tranquilo, que no le vayas a sí, la chiva. Claro, eh, la Tala, Piojo, tú sacaste, tú sacaste que al yo... Al si quieres. No, tú dijiste que yo quería al Chicharo ahorita en esta selección. Dije que de uno u otro prefiero al Chicharo, pero ninguno de los dos está para estar. Y yo estoy hablando... Si no está Raúl hablando... Jiménez, ¿quién está? Acaba de anotar gol la semana pasada, Raúl Jiménez. ¿eh? Sí, el, 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 un equipo de la Championship. Pero, a ver... De penal. Sí, 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 un, y el penal. Este, o sea... Pero, a ver, Javier Aguirre, a ver, a, 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 hablemos del panorama internacional. México hoy puede ser un Mallorca, ¿no? En, en el mundo. Y Javier Aguirre sabe manejar este tipo de equipos. O sea, le va bien con estos equipos débiles. O sea, hoy, hoy desde afuera México se le ve como, como un equipo débil, como una selección débil. Esa sí. es la especialidad de Javier Aguirre. ¿No? Pues sí, pues vamos es un a ver equipo si, chico, ¿no? Y si logra ser fuerte a este equipo. Porque, a ver, si, si, pues si, nos vamos a, si nos vamos a poner a buscar lo negativo, no, no hay que esforzarnos demasiado. Ahora, no, lo, va a ser, lo va a ser ratonero, Marco. A ver, ¿Qué positivo podremos encontrar en este proceso? O sea, realmente, eh, Javier Aguirre logrará que, que este equipo tan limitado recupere un nivel competitivo a nivel internacional. No digo ganador, competitivo. Mira, va a ser un equipo ratonero echado atrás y que le va a poner un par de lo que tenemos entre las piernas. Punto. Ya. Con eso puedes competirle al que sea. Ya después la calidad es la que marca la diferencia en los partidos y te van a terminar ganando. En las fases sobre todo puntuales y más importantes. Pero eso es lo que va a hacer. Ponerle eh, blanquillos a los jugadores que se maten en la cancha, se mueran por la playera y lo poquito que puedas hacer o generar, tan tan. No hay un proyecto, Marco, no hay una base sustentable. No importa si Rafa Márquez va a llegar en el 2030 porque no tiene blasones, igual que Jaime Lozano, para estar dirigiendo la selección dentro de tres años, dos años. O sea, es lo mismo, seguimos a Céfalo, seguimos sin una, eh, un proyecto eh, integral de, deportivo de la selección, de la liga, de fuerzas básicas, de tercera, de serie A, de serie B, de expansión. No hay proyecto, Marco. Esto que estamos nos está sucediendo ahorita en el 24, lo vamos a ver reflejado en el 26 y vamos a hacer el reír porque Canadá y Estados Unidos van a avanzar más que nosotros. Y así va a ser. No hay que taparle el, el, el ojo al macho. Así va a ser, porque no tenemos un proyecto deportivo funcional. Los, los equipos están más inmiscuidos en querer sacar billete que en sacar jugadores. No entienden que la fórmula es al revés. Entre más jugadores exportes, más billete te va a llegar. No lo entienden. Y así vamos a seguir, Marco. Punto. O sea, quien llegue, hubiera llegado Mourinho, Ancelotti, Pep Guardiola, quien tú me digas, esto iba a seguir igual, no sirve. Ya, ¿para qué Muy lo hacemos? Bien. Pues Ahí vamos a cerrar el programa. Adelante, Ángel, tienes un comentario. La gran, la gran ausencia, desde mi punto de vista, es Edson Álvarez, que ya está físicamente, después de, de la lesión que sufrió en Copa América, ya está, no, ya volvió a la lesión. lesión. No, no, lesión. no lo vas a arriesgar contra partidos moreros. No, no. Él Entiendo, tiene su lugar asegurado. Pero, lo entiendo, pero a ver, si ya lo metieron en Inglaterra a jugar en la es Copa de la Liga, que, no, que les... No me parece una gran, aparte, no me parece una gran ausencia. No, y además es, el, West, el West Ham es el que paga, no, no, no lo va a mandar para que me lo vuelvan a lesionar, o sea, también hay que entender que no deja de ser negocio y va regresando, entonces, ¿para qué lo llevas a dos partidos moleros? No, no pasa nada, no pasa nada, la selección no va a mejorar ni a empeorar con él ahí en el campo de juego, ahorita en este momento, porque no está el... No, aparte es que apenas, apenas completó un partido en Inglaterra, bueno, ni siquiera lo completó, jugó de titular no, no, no. en Inglaterra, lo vas a hacer cruzar el océano Atlántico para venir Ay. a jugar contra la poderosa Canadá y la poderosa Nueva Zelanda, 
yo creo que mejor es que descanse, se recupere no y en la siguiente fecha FIFA tendremos ya una mejor versión de él. Yo también no creo que sea una gran ausencia. Nos despedimos. Sí, no. Ángel, Fernando, nada más me gustaría saber el panorama general. Ya nos comentabas sobre lo que puede, podemos esperar de Checo Pérez, pero a ver, eh, McLaren cada vez le respira más de cerca a Red Bull y Norris cada vez le respira más de cerca a a Verstappen, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos encontrar en ese, en ese cruce en particular en Monza este próximo domingo? Y además, Marco, la nota de la semana fue la incorporación de un piloto latinoamericano. Después de 24 años, si no tengo mal el dato, vuelve un piloto argentino a la parrilla de la máxima categoría, Franco Colapinto, que bueno, está en la peor escudería, una de las peores, pero ya está en la Fórmula 1, entonces eso también... Habla de que este chico trae, eh, bueno, tuvo un paso en las categorías inferiores, porque también en la Fórmula 1, como en el fútbol, hay categorías inferiores, como las son Fórmula 2 y Fórmulas Europeas. Pero bueno, eh, realmente en las peleas, por ganar este gran premio de, de Italia, uno de los circuitos más míticos, sí se encuentra McLaren. También sorprendió el, este viernes en las prácticas eh, Mercedes con Luis Hamilton, que estuvo... Ahí eh, hasta arriba muy, muy parejo con, con Lando Norris. Carlos Sainz, que parece que también Ferrari está en, en modo competitivo. Y entonces ya son tres escuderías que parecen estar <coughs> por delante de Red Bull, si no es que mínimo al nivel. Entonces ya Red Bull, eh, al menos en este gran premio, ya perdió por, por segunda carrera consecutiva ese estandarte de, no, no digo de favorito, pero sí de ser el, el más rápido o de tener el mejor coche. Entonces, ya, si, si en el caso de, de Checo, que siendo o teniendo el coche más rápido de la parrilla, no rendías y no podías eh, hacer notar esa diferencia, ahora que ya está mucho más apretada la parrilla, me parece más complicado y el mexicano no, no deja de decepcionar. Mañana por la mañana será la clasificación, donde estará muy condicionada su carrera, porque adelantar en Monza es algo sumamente complicado. Entonces, si, si el día de mañana no hace una muy buena clasificación, su fin de semana, una vez más, ya hay que ponerle... Ya será la cruz sobre esta tumba. Treinta puntos nada más, ¿no? De McLaren sobre... Digo, arriba a Red Bull, ¿no? Sí. Nos vamos. Gracias, Humberto Torres, José Manuel Díaz, Ángel Fernando, a todo el equipo de profesionales del sistema michoacano, especialmente ustedes que nos dejaron entrar al corazón de su hogar. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes.